ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಐಡಿಯಲ್ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತ ರೋಗಗಳೇನು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಜೀನೋಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ವೈ ಇಸ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಫರಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಹೌ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಹೋಪಿಂಗ್ ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಜಿನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಂತ ಜಿನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಲಾನುಭವತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾದಂತ ವರದಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಳಸಿದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಅನಾಮಿನಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅನಾನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಕ್ಕೊಬ್ರು ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿರೋರು ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಅನಾನಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಅನಾನಿಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪುರುಷರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೇಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜೀನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಇವರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ವರದಿ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೀನ್ಗಳ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ
ಮಾನವನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀನೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೈಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರಿಗೂ ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾನವರ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಟೈಮು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಐಡಿಯಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಸ ಜೀನೋಮ್ ಅನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನೋಮಿಗೂ ಮತ್ತೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಜೀನೋಮ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಐಡಿಯಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಇತ್ತು ಆ ಜೀನೋಮ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜೀನೋಮ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜೀನ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೋಗಗಳಾದಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡಿಡಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಫೀಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಫೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪೇರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎರರ್ ಗಳಿವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮಾನವರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆನ್ಸೆಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತೆ ಯುರೋಪ್ ದೇಶದ ಏನು ಪುರಾತನರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅ
ಬಿದಿರಿನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಿದಿರಿನ ಮರ ಯಾವ ತರ ಕವಲೋಡ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಜೀನೋ ಮ್ಯಾಪ್ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಜೀನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಡಿ ಎನ್ ವೈಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾನವನ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ತರನ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕುಳ್ಳಿಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತರಿಗಿರ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸೌತ್ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಏನು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಹೊಸ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಿರುವಂತ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾದಂತ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಲೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿನೋಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದೊಂದು ಬಾರ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಜಿನೋಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳದ ಜಿನೋಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಉಪಖಂಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿನೋಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಂತ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಜನರ ಗುಂಪುಗಳದು ಮತ್ತೆ ಓಷಿಯಾನಿರುವ
ಇದ್ರಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿರುವಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಜನ ಏನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಇದು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೋರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒ ಎನ್ ಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ರೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಅವರ ಕೈಗಟ್ಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒ ಎನ್ ಡಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಒಂದ್ ಏನೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿಲಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೇಟಿಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಭೂತ ರಚನೆಯನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಮೆಜಾನ್ ದವ್ರದ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವ್ರದ್ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಅಥವಾ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಪಿ ಐ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರು ಈಗ ಜನಗಳ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದವ್ರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಬೇಕಾದವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಯೂಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಟಿಎಂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ ಯೂಸರ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು 
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಒ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರು ಸೆಲ್ಲರ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟಗಾರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅವ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ನಾಪ್ ಡೀಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗ್ರಾಹಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಏನಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊನೋಪೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫಿಸಿಯಂಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರೊ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮ
ಯಾವುದು ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಪ್ಪಣ್ಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐಸಿಎಂ ಆರ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನ ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅದು ಸುರುಳಿ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಆಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರೇ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಕಿಂತ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪನ್ನ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸೋಡಿಯಂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಂಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರನಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಬಳಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಈಗ ಯಾವ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಣ್ಣ ತಿಂತೀವಿ ನಮಗೇನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಾ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂತ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಂದ್ರೆ ಈ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಆಥ್ರೋಸಿಲೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಥ್ರೋಸಿಲೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಥ್ರೋಸಿಲೋರ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಡ್ರಿ ಆಥ್ರೋಸಿಲೋರ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೋಗ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ರಕ್ತ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಕ್ತ ನಾಳ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹೆಂಗ್ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆಥ್ರೋಸಿಲೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಕ್ತ ನಾಲಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಕು ತೊಡಕುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ತರದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ರೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಸೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಟ್ರೋಯ್ಡ್ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತವನ್ನ ಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಸಂಚಾಲನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಪ್ಲಾಕ್ಚ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹೃದಯದ ರಕ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಹದಿನೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆ ದ ಒಂದು ವಾಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವಾರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹದಿನೈದನೇ ಮೇ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಮೇ ವರೆಗೂ ಸೋಡ್ರಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಪ್ನೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆದಂತ ಎನ್ ಜಿ ಓ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೆ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೈನರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದೊಂದು ದಶಕದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಶೋಕ್ ಹೊಡಿಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪಂಪ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಈ ಒಂದು ಏನು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನಿ ಇಂದ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪನ್ನ ನಾವು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿರುವಂತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಬಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವರದಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದಂತ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ